basi mpenzi mtazamaji wa semavyo wa Swahili ngoja ngoja humiza matumbo natumai kuwa hujangoja sana kwa sababu hivi sasa tunaenda kuangazia mdahalo nususi ya jinsia kama kawaida naye babu akasia akashikamo <laughs> marhaba mbona <laughs> wacheka babu wacheka <laughs> raha tunafurahi nisinga ubaya eh naona kuwa furahi kama vile soki ambao umezivalia zetu happy socks si hapa ana mimi furahi tu kwa sababu na furahi <laughs> Naam kazo pia yumo nani mshauri wetu na saha kazo ajisikiaje leo Sina neno mm -hmm. ila amri ya Mungu kabisa mm -hmm. bora uhai Hai leo tunaangazia swala la matarajio ya ndoa kwa sababu kila kukicha tunaona kuwa harusi tunaziangalia kwenye mitandao watu wanaeka picha za harusi lakini baada ya miezi kama mitatu <coughs> picha zinaanza kubadilika watu mara wanko sana ndoa hazimo tena na sasa sijui kama makosa katika matarajio ya ndoa ama mtu akiingia kwenye ndoa anaona vitu vingine anaanza kushtuka babu wacheka sana leo kwani kuna nini hebu tuambie matarajio ya ndoa yameenda vipi wewe ulipoingia katika ndoa uliona vitu tofauti wacha kuambie mambo tunaposema matarajio ya ndoa unajua kawaida inakuwa unatarajia mazuri mm -hmm. si ndio natarajia ndoa iwe nzuri kuwa na amani kuwa na hera kuwa na vitu vizuri wanangu wakasome unajua vitu kama vile eh niwe ndo mtu wa pekee pale nyumbani kama ni mke mm -hmm. basi mambo kama ni statizwe mm -hmm. lakini unajua matarajio huwa ni upande mmoja mwanaume mm -hmm. anatarajia matarajio ya ndoa kwamba atakayetimiliza ni mke mm -hmm. naye mke anatarajia matarajio ya ndoa kwamba kiingia katika ndoa atakayetimiliza ni mwanaume mm -hmm. hakuna mtu nasema iki matarajio ya sisi sote. Naam. Ni sasa inakuwa kwamba nikisema matarajio ya ndoa nina maana kwamba mke wangu akiingia kwa mbona nataka mke wangu atatimiliza haya, atimiliza haya, atimiliza haya. Mm -hmm. Mke vile vile nikiingia katika matarajio ya ndoa napenda mume anipende afanye haya. Kwa hivyo matarajio ya ndoa yanakuwa upande na egemeo upande mmoja. Mm -hmm. Na hapo ndipo kuna tatizo. Hapo ndo kuna tatizo. Mm. Kazi wasemaje na kuhusiana na matarajio ya ndoa? Matarajio ya ndoa sana sana huwa mm. twasema twaomba mazuri mm -hmm. sikatai mazuri na yaje mwanangu nenda ukapende na ukapendane na mumeo mm -hmm. lakini ya kijale mabaya tusialaumu mm -hmm. manake huwa sana yaja katika ndoa hakuna ndoa ambayo iko 100% mm -hmm. na ukitaka ndoa nzuri basi nielea mvurutano afadhali mvurutane ujue tabia yake basi uende vile wengine wasemwa wanachoka na maana tunasema katika ndoa hiyo ni discovery world kingi uh -huh. pale utamgundua mwanzako oh, kumbe huyu alikuwa hivi ndio maana nikakwambia siku nyingine mm. anaweza kuwa mume alikwambia kabisa huyu ni mzuri afanya kazi mahali fulani kumbe aliongea na urongo akakupata mm -hmm. anaweza kuwa hakukwambia lakini kumbe yule mume akilala ashindana na nguruwe kunguruta <laughs> lakini ushaingia katika ndoa no. mbali na hayo matarajio ni mengi no. ambayo ni mazuri na tena nikakwambia ni mabaya sasa hebu muulize hmm. hapo kwa matarajio ni vizuri tukue na matarajio ama tuingie tu katika ndoa tukijua kuwa ndoa kama ulivyosema ni discovery world tutajua huko mbele mbele kwa sababu kuna watu ambao wanaingia kwenye ndoa mtu anajua kuwa nikiingia kwenye ndoa ndoa yangu itakuwa tu ni nywe unajua hakuna shida nikipata ule mume mimi niko sawa kila siku nitakuwa tunatabasamu nikitisha chocolate naletewa lakini akiingia kwenye ndoa mambo yanabadilika na ndio hapo shida inaingia unapoingia katika ndoa unaingia una katika ndoa ili upate itengezwe na mtu mwingine mm. ama unapoingia katika ndoa unakokomboa una mchango wako wa kwenda kutengeza katika mchango ndoa mchango wako ni muhimu tatizo linakuwa no. kubwa kwamba wakati mbona na kama nilivyosema mwanzo no. wakati mtu anapoingia katika ndoa na anatarajia matarajio kwamba ndoa iwe nzuri si sana mchango wake katika ndoa manake mara nyingi sisi tunapoingia kwa ndoa huona upande wetu kama shwari mm -hmm. mimi huona upande wangu mimi nafikiri mimi niko shwari hususan mwanamke kama nimependa ndoa basi nimependwa itabidi pengine kuelekezwa mm -hmm. ama kubembelezwa ama kulindwa sasa hapa ndipo panakuwa na matatizo kwa sababu gani tunazembea katika kutaka kuchangia ndani ya ile ndoa ikue mm -hmm. tunamwangalia mwenzetu yeye atue mchango wake no. kwa hivyo mchango wa mwenzetu usipo turudisha basi tunachoka sasa mm. tunaanza kulaumiana lakini hapo tutasema naingia katika ndoa mm. nina mchango wangu vile vile na vile vile katika mchango wangu nafikiri pia nina udhaifu mm. kuna challenge ambazo zatokea lakini hapo matarajio ni kwamba mimi niridhishwe kwa sababu mm -hmm. mimi kwa upande wangu najua mimi ni perfect basi mtazozana utachoka mara moja matarajio yanataka hivi ninapoingia katika ndoa nijue ina pande mbili kama sarafu mm. kuna changamoto nitakabiliana namna gani na changamoto hizo kitokeo ndio hapo kwenye vows mnasema for better for worse yes, ndio maana yake hiyo kama watu wazimba tu zile vows kwa sababu mm, ikifika kwenye sasa, was, sasa, watu wanaanza kukimbia wanasema tunchoka 
unachoka kwa sababu yeah. Frida huja huja nilirisha mm-hmm. kwa hivyo mimi na kulaumu wewe siangalie kama na mimi vile vile nilihitaji kutoa mchango labda tumueleze mtazamaji nyumbani mm. haswa ndoa inahitaji nini kwa sababu ni kama watu wengi wanaingia tu kwenye ndoa kwa sababu unaona wenzako pressure tu mm. eh unaona sasa mimi kama marafiki zangu huyu ameolewa ule ameolewa unabaki jamani mimi na mimi sipati mchumbo ukishapata unaingia kama haujui ndoa haswa inabeba nini kadzo ndoa imebeba uvumilivu mm-hmm. ndoa imebeba uaminifu na ndoa imebeba kujikubali nikiingia katika ndoa nimekubali yote naam ndio nyanyangu akasema hata ukifanywa hivi mjukuu wangu utakubali kukaa you are kuwaza yule mbaya nyanya paka you are kubali waiva hivi basi watu wachukua mahari babako naye akuuliza mwanangu ni inywa soda hii ama ni mwage ha baba akunywa ndiye huyo huyo wainywa soda mm-hmm. <laughs> sasa ukiingia katika ndoa umevalishwa vazi umengara umependeza watu wa kuingia braso kwa bango mm-hmm. lakini baada ya hayo sasa mmeanza barabara ya maisha tarajia katika ndoa hakuna tambarare utapanda na utashuka it's not a bed of roses mm-hmm. saa nyingine mutapata mutakula saa nyingine mutalala njaa basi shukuru utaingia pale pengine mwanzako alikuwa ameandikwa kazi yaje yeah. yapitane yafutwe kazi usiondoke muombe Mungu yule mwanzio arudi kazini ukiingia pale saa nyingine alikuwa kazi akapandishwa cheo shukuru Mungu na uzidi kumuombea mm-hmm. lakini usiseme hata nilienda hapo basi nikawa kwa sultani kila asali asubuhi jioni na hapana <laughs> haiendi hivyo mm-hmm. ndoa ni mapimo sasa hapo kwa kitu nyanya. kibaya ni hey. pale yule mume aliyekuoa basi akilala umsikie tu nitaua nitaua kigeuka nitaua mm-hmm. basi huyo lazima alitimize naam usikae mjukuu wangu neno ntaua paka shetani alitimiza mm-hmm. lakini haya mengine migogoro na mizozo ni kawaida na ndio maana tunasema kwa kila jambo ama hata kwa kila ndoa yoyote tumweke Mwenyezi mkumbeni mm-hmm. na msuamaha uwe mbele hakuna mwanadamu aliye kamili siku zote huwa nasema kazo mimi na swali ambapo hata sikutoka kwangu kwa msikilizaji ambao aliweza kututumia rafa kasema yeye yeah, alipokuwa anaolewa aliambiwa kuwa mke ni mke ni wa mume lakini mume ni wa wake ona pale kwa nyanya ambayo anakuuliza mtoto wangu utaweza kuwavumilia haya sasa kaambiwa basi wewe jua ipo siku ambapo mume wako anaezaenda nje aletewa nje itabidi uvumilie kazo mambo gani haya amleta kwa nyumba eh pango kando hiyo <laughs> haifai eh, najua kati ya biblia nafikiri, na. nafikiri kuna kitu kimoja hapa tutaelewa mwanzo kidogo naomba nikurejeshe nyuma kidogo mm. unapouliza ndoa ameeleza kazo ndoa ni nini mimi kwangu ndoa haina e, tafsiri yake rasmi lakini ndoa mm-hmm. ni, ni, ni taasisi ambayo ni mwanzo sasa wa kujifunza Nam. ndoa si kitu ambacho unapoingia unasema nishafika mm-hmm. Ndoa ni mwanzo. Waswahili husema unapoingia katika ndoa ndo mwanzo mkoko na alika maua. No. Kwa nini? Ndoa ina changamoto nyingi sana. Ule bwana uliolewa naye ametoka kwao amejifunza tamaduni tofauti, kalelewa tofauti na mambo mengi. Mm-hmm. Wewe vile vile umetoka kwenu. Kwa hivyo unapoingia katika ndoa kuwa tayari kwamba kile ulichojifunza kwenu kinapoa changamoto. Mm-hmm. Culture yako, malezi yako usikwamilie. Ndoa mara nyingi ufanya watu wakaanza kuacha vitu ambavyo wamezoea ili wawe endeze kuwa na mwafaka wa kuijenga ile ndoa. Siku tarajia iwe lele mama utamu uzuri hapana. Mtakuwa na mwafaka upi katika ndoa. Uh-huh. Wacha tuje pale panyanya na mwambie mtoto wa kike kwamba ukiingia katika ndoa mume wako uh-huh. nje. Wale wa zamani walikuwa wanatumia mafumbo. Uh-huh. Anapomwambia mtoto wa kike kwamba sikia mume ni wako akiwa wa nyumbani lakini usipochunga atatoka nje anamaanisha kwamba kama muke ujue vipi utamtunza. Subiri Sub, uh-huh. anazunguza kwa mafumbo. Uh-huh. Watu wa zamani hawako wanazunguza kama sisi akikwambia wewe mume ni wako ile fumbo akitoka nje ile fumbo mbona mume asambiwe pia wewe mm, mke ni we, wako no sasa wewe wajiwaje waume wa wanapelekwaje kule jandoni hao wanaambiwa unyagoni hatuvisikii e, sasa msikii ndio manake <laughs> kama ona kama kitu hakipo haina maana kwamba hakipo kad mimi sikatai mm-hmm. mume aliumbwa kwa kuona lakini kama wewe ni mume haswa halisi ule umbo kuombika na umeoa Haya mengine hatu manake ngoja nkuulize ulipokuwa mdogo babu ulikuwa wacheza ukitengeneza magari mm. ukipeleka ukisukuma yeah. mara watengeza na misa hii waweza fanya hivyo vitu vitu nafanya vya juu vya juu sasa kuna vitu vitu vya waya waya ndio magari simutaka kutenda waya kati ya maanisha kuna muda ambao mtu anafanya unafika huo muda unasema basi mimi ninaoa na mke natarajia mazuri natarajia watoto haya yali 
alipita lakini mume kweli na heshima zako na hadhi zako uchukue mke mwingine umlete mke hiyo ni madharau tena haifai anasema katiba inkubali ngoja kueleze mm. na, na, nafikiri kidogo lazima tuangalie anaposema mimi nasema kweli ili swala la nyuma ndogo na mke mwenza na kadhalika hivi vitu si kwamba sisi ndio tunaviona mm. ndio maana yake dini zingine hususan dini ya Kiislamu imeruhusu mtu kumuokoa anga watatu wane si ndio mm -hmm. kwa nini imeruhusu na ni Mwenyezi Mungu sababu Mwenyezi Mungu anajua kuna tatizo la wanaume ambao liliweza kudhibitiwa kwa njia kama hii tatizo gani hilo <laughs> na sasa mbona Mwenyezi Mungu karuhusu wewe na wake wawili wamesema hivi subiri amesema hivi unajua tunakataa ukweli mm. tufanye vitu ambavyo havipo mwanamume huona mwanamume na vuto kwa macho mm -hmm. mwanamme asiporidika kwake nyumbani katika mapenzi nyumbani penda usipenda taondoka lakini sasa ngoja nkuulize kuna wale wanawake ambao mm -hmm. wamejirembesha kabisa kama vile kadzo kila siku tumeona na dera mm -hmm. mpya nywele amezitengeneza amejikwatua vizuri lakini ana pata... kashemeti sasa ngoja kueleze kidogo kitu kitu ambacho watu wafahamu wanaume lazima tu, tuelewe maumbile ya kike na ya kiume sawa sawa tukienda kwa pupa tunakosea kwa sababu tunafikiri wanaume watajaji wanaume kwamba Wangiona urembo wa nje alafu atosheke mm -hmm. kimaumbile mwanaume si hivyo ni kama sawa na wewe mtoto wa kike uwezi kaona maumbile ya nje kafurahia hii ni akina zaidi kwenda kuangalia kinachokuwa katika akili na mawazo ya mwanamume wakati ule anamwacha mkeo mrembo akaangalia mwingine ni nini babu waonja nikwambie mimi nimeshakutana na wanawake ambao kabisa wamejikakamua katika ndoa mm -hmm. wanapika vizuri wanamtunza mume wake lakini napata tu wale wanaume wanatoka nje ambao kadri kwa jina waka sababu wakakwambia sababu nini a a babu tunawajua hebu <laughs> tena katika mitandao kuna jamaa fulani ambaye anasema matarajio yake ni kwa kiingia kwenye nyumba atolewe sokiso zioshwe aoshwe miguu akiwa beseni siji maji moto <laughs> matarajio kama haya tuna matarajio ambayo hmm. kidogo kiangalia haendani na tamaduni na maana ya kuoa mke wajua hauwe mke kwa sababu muoa mja kazi hauwe mfanye kazi mm -hmm. msingi wa kuoa mwanamke ni mapenzi ambaye anataka kuendeleza kizazi na kujenga uko na kujenga na kuweza kudumisha taasisi hii ambayo katika hii taasisi ndio tunachimbuko la familia familia ndizo zinatengeza jamii jamii ndiyo inatengeneza taifa kwa hivyo tukichukua ndoa kama ni vitu vya kuvosokisha na nini mm -hmm. nafikiri tunaangalia katika macho ambayo ni ma, madogo sana na mawazo ambayo ni mafinyo mawazo finyo uweze kuangalia blind kasi pia la ngoja nkuulize wewe babu babu wasema wanaume mm. wavutiwa mm. sijui wavutiwa na macho wasipika na, na twitter <laughs> na sisi tuwafutiwa na nini mm -hmm. wanawake ni hisia sisi sisi tukoja nkuambie nimekwambia ukifika kiwango cha wewe kuingia katika ndoa mm. mawazo yako yamebadilika yamepanda ngazi mtu anafaa kukomaa kuna vitu mm. ni lazima mm. eh, kuna ukomavu katika ndoa mm. Mm. ni lazima lakini ziko ndoa ambazo hazijakomaa mm. mtu aliyoa na mke mzuri hakuna hata kasoro lakini bado yumbio hajulikani tatizo ni kwa wapi kazi kwa sababu tunaletea basi kwa nini usikae na mgeo kama hajui kupika umwambie mke wangu hiki hakikuiva vizuri mke wangu usifanye hivi fanya hivi kwa nini mimi hata mkatoka kule nje nyewe au manyamaza mkwambie hata mkatoka kule nje hakuna mwanamke yote atakayeuka kwa malaika mwanamke atakuwa mwanamke vile vile na hadhi ya wewe mwanamume haswa ni mkeo ndani fanya ni yote mfanyao lakini mwisho dunia itazunguka utarudi pale pale kwa nini ujiharibia heshima yako kwa nini Watarajia nini haswa yeah. kama basi watarajia ma mazuri kila wakati uliolea nini Monge, kwenda, tuki, Wadu, wajua kukini. haya ni mazungumzo mm -hmm. ambayo yatoka kwa upande wa kike ambao unataka kulaumu mume subiri wacha siniseme mm -hmm. yani ninaposema wewe mwanamume watarajia nini nifanye namna gani wewe unatoa lawama lakini hautoi suluhu kwa, kwa dhana zako za kike unafikiri mwanaume anafanya hivi na hivi lakini wewe ni mwanaume ukajua kinachomsukuma mwanaume afanya anavyofanya ama kwa sababu ya judgment yako ya kike unaona angefanya hivi mbona tusije kwa mwafaka sasa kwa wewe mwafaka. basi ungechagua ungechagua mpaka ungefika wapi mwelekezo wangu ananijuza kwa tuko na dakika mbili pekee yake lakini yeah. kuna mtu ambaye amesema tuzungumzie love is blind kwa sababu yeye aliingia katika ndoa <laughs> akajua kuwa hakuna love is blind akona mme wake tofauti mke wake tofauti sekunde moja Sasa love is blind ama si blind hamna love ni nini kwani love ni, ni mtu love si love si kitu utasema ni blind ni blind vitu hisia ni mtu hisia zina macho mm -hmm. hisia zinaona hisia zinazungumza na tuko na sekunde moja kazi mimi nataka kuambia hivi ukitaka kuolewa wewe olewa lakini kule hakuna asali hata chumvi 
Saa nyingine utaramba asali, <laughs> saa nyingine utaramba chumbi siku na kiungulia. Lakini ndoo itasimama kwa ndoo. Na wewe kama uko tayari kuolewa na wewe uko tayari kuoa basi tofauti uziondoe usimame kama mwanamke ama mwanamme usimame na ujenge ndoa yako mtazamaji umeweza kusikia kutoka kwa Bikazo ndoa ina asali ina chumvi zote utakutana nazo kule itabidi tu uweze kukoma babu usijui leo babu wako na raha na atatueleza tu tushamaliza kipindi raha yake imtoka wapi lakini shukran tena sana kwa kuungana nasi katika mdahalo wa nusu ya jinsia na taarifa za KTN leo weekend tukutane wiki ijayo Mwenyezi Mungu akiridhia kwaheri